Das waren beeindruckende Bilder beim internationalen ADAC Truck Grand Prix 2023 am Nürburgring. Mehr als 130.000 Besucher sind gekommen und wurden mit spannenden Truckrennen belohnt. Dabei war der Ungar Norbert Kiss der Mann des Wochenendes. Vier Starts und drei Siege holte der MAN-Pilot und baute seine Führung in der EM-Gesamtwertung weiter aus. Jochen Hahn in seinem Iveco setzte aber einen großartigen Schlusspunkt mit seinem Sieg im letzten Rennen des Wochenendes. Damit bleibt er Zweiter der Gesamtwertung hinter Kiss. Der Truck Grand Prix steht nicht nur für spannende Rennen und packende Zweikämpfe der PS-Boliden, sondern auch für den direkten Kontakt von Lkw-Herstellern und Zulieferern mit den Fahrern und Fahrerinnen. Wir sind da, wo die Lkw-Fahrer sind, deswegen sind wir hier auch im Truck Grand Prix, ähm, sind für die Jungs und Mädels da und das ist deren Fest und wir sind für die Menschen da, für nichts anderes. Ein zentrales Thema auf dem Truck Grand Prix, Nachhaltigkeit. Im Innovationscamp und dem Industriepark zeigten die Hersteller ihre Ideen und Konzepte für deutlich weniger CO2-Emissionen. Iveco nimmt in der Truck Race Szene dabei eine Vorreiterrolle ein. Das Unternehmen präsentierte gemeinsam mit dem Team Han Racing seinen elektrischen Race Truck, den ersten seiner Art weltweit. Das Publikum hier zu motivieren, sich auch für diese Fahrzeuge zu begeistern, im Elektroantrieb, das können wir nur, indem wir solche Fahrzeuge auch zeigen. Noch kann der Elektro Race Truck nicht an einem Rennen teilnehmen, aber seine Zeit wird kommen. Ich hätte mir vor einem Jahr nicht denken können, dass wir hier heute vor dem vollelektrischen Renntrag stehen werden. So wie es sich hinter den Kulissen abzeichnet, wird man ihn dieses Jahr noch fahren sehen. Bevor wir uns im Industriepark weiter umschauen, machen wir kurz Station beim beliebten Knorrbremse Go and Stop Wettbewerb. Hier kommen Serientracks zum Zuge, die auf einem Parcours auf der Startzielgeraden punktgenau beschleunigen und an drei Kegeln abbremsen müssen. Bei Scania am Messestand ging es nicht ums Abbremsen, sondern ums Gas geben. Technologieoffen wurde gezeigt, was es gibt. Einerseits der imposante V8-Antrieb des legendären Chimera, aber auch Elektrotechnik, mit der auf die Zukunft eingegangen wird. Gleichzeitig ist der ADAC Truck Grand Prix für das gesamte Scania-Team ein Muss. Der Truck Grand Prix als solches ist sehr wichtig. Also wir bei Scania sagen zu jedem Mitarbeiter, wenn er neu dabei ist, er soll hierher kommen, soll in die Mühlenbachschleife gehen, soll sich den Spirit aufsaugen, soll sich aufladen lassen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig in diesem Business, dass man sich das anschaut. Und natürlich auch für alle Fahrer und Interessenten im Truck-Business. Die Marke Scania geht unter die Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Tattoo-Studio auf dem Truck Grand Prix jedenfalls standen die Fans Schlange. Ich liebe diese Marke. Ich habe es bewusst auf der linken Seite gemacht, weil hier ist mein Herz. Also mein Herz schlägt für Scania. Und wir haben mir den Slogan, Scania geht unter die Haut. Und das wollte ich mal, da wollte ich mal ein Zeichen setzen. Auch für Ford Trucks ist die Teilnahme am ADAC Truck Grand Prix eine Verpflichtung. Denn nirgendwo anders lässt sich die Nähe zum Kunden so schnell herstellen. Ja, unsere Philosophie ist pro Fahrer, deshalb das Konzept Living, deshalb hier zu sein, um mit dem Fahrer, mit den Fahrern, Fahrerinnen natürlich auch in Kontakt zu treten, in den Dialog zu treten, unser Auto zu zeigen, zu erfahren, was ist wichtig im alltäglichen Alltag, was sind die Wünsche und wer den Fahrer in den Fokus stellt und auch wirklich in den Dialog kommen möchte, glaube ich, muss auch hier am Truck Grand Prix sein und deshalb sind wir hier. Continental ist natürlich auch zum Truck Grand Prix gekommen und brachte die Fußballtrainerlegende Peter Neuruhr mit. Er verloste Länderspieltickets und Trikots, die garantiert bei den Gewinnern einen Ehrenplatz erhalten werden. Für Continental ebenfalls im Einsatz ein Showtruck mit einer elektrischen Zugmaschine der Schweizer Firma Designwerk. Ganz im Mittelpunkt stand die Elektrotechnik. Das Interesse an der Zukunftstechnologie hat sich deutlich gesteigert. Ja, also vor zwei, drei Jahren hat es natürlich viel Unwisse auch gegeben, viele, viele Mitten, dass sie sagen, okay, man kann da nur 15 Kilometer mit weit kommen und das war nicht ausreichend. Das hat noch nicht funktioniert, aber jetzt entwickelt sich das, wie gesagt, so schnell weiter. Die sind offener dafür. Sehr positive Wendung, sagen wir so. 
Großes Interesse gab es auch in den Lkw-Sitzen von Grammer. Immerhin verbringen die meisten Fahrer auf dem Sitz mehr Zeit als auf dem häuslichen Sofa. Da muss einfach alles stimmen. Für uns ist der Fahrer, der Mensch, immer im Mittelpunkt. Das Wichtigste, das wir haben, weil äh, ein Thema, wo man darauf achten, ist wirklich Komfort, Gesundheit, aber auch das Thema Ergonomie mit reinbringen, dass einfach das Produkt zu dem Fahrer, Fahrer passt, für den Fahrer passt. Weil, wie gesagt, nur ein zufriedener Fahrer bringt eine gute Leistung. Rennen und Technik sind aber nicht die einzigen Publikumsmagneten auf dem Truck Grand Prix. Die Müllenbachschleife gehört definitiv auch dazu. Genauso wie Geselligkeit und das Erleben von Gemeinschaft. Es ist einfach das Feeling hier. Es kommt hierher, es ist, ne, man kommt mit jedem ins Gespräch, der ein Gespräch führen will. Es ist einfach ja, schön. Wenn man das nicht erlebt hat, das kann man keinem zu Hause erzählen, das muss man einfach erlebt haben. Das ist der Kracher, oder? Das ist einfach... Zu Hause. Man kommt hier hin und man ist zu Hause. Das ist geil, das ist wie eine Familie. Miteinander reden, miteinander feiern und in dem Moment auch füreinander da sein. Gestern bei Tom Astor unten an der Band. Ist einfach mega. Immer wieder gut hier. Bestimmt schon im nächsten Jahr beim 37. Internationalen ADAC Truck Grand Prix 2024 am Nürburgring.